ஜி அப்பா இதே இவர்க்கு எப்படி என்னடா சார் चेंज நீங்களே வெச்சிங்க थैंक्स சார் இதே மா என்னாச்சுமா மாப்ள கடச்சாரா சுனலபா கடிக்கல போலீஸ் தேடி பார்த்தாங்க انا अशोक ஸ்வேதம் கடிக்கவே இல்ல கிராமத்துல யாரோ ஒருத்தர் மலையில இறங்கி தேடி வரேன்னு சொன்னாங்க انا நாங்க போய் கேட்டப்ப அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அத இப்ப தலையறி பார்த்து அவரை வச்சு பேச சொல்லலாம் நினைக்கிறோம் நானும் நல்லா விசாரிச்சிட்டேன் வித்யா அந்த கபாலி ஒரு ஆளை தவிர இங்க மலையில இறங்கி தேடுறவங்கன்னு வேற யாருமே கிடையாது அசோக் அப்பா அவர் அசோக் இல்ல கௌதம் சார் அசோக் அண்ணன் கௌதம் இவ்வளவு நாளைக்கு இவரை வச்சுதான் உங்க பொண்ணு ஆட்டம் காட்டிட்டு இருந்தா ஆண்டே புனியத்துல தான் யாரு அசோக் யாரு தனக்கு என்ன நடந்தது சின்ன வயசுல நம்ம எப்படி இருந்தோம் எப்படி எந்த மாதிரி வளர்ந்தோம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப மனசு மாதிரி இருக்கா சார் மற்ற விஷயம் அப்புறம் சொல்றேன் சார் வணக்கம் சார் அப்பா இப்ப எதுவும் பேசிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம உடனே தலையறி பார்த்து பேசி ஆகணும் இருக்காதுன்னு ஏற்கனவே கம்ப்ளீட் பண்ணி உள்ள தள்ள ஆளு தானே மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்து கலட்டா பண்ணானு சொன்னா போச்சு பைத்தி கடத்தனமா பேசாத அவன் எங்க கலட்டா பண்ணோம் அவன் வந்த நின்னு நம்மள கலவரப்படுத்தி தான் போனான் அவ்ளோதான் இப்போ நம்ம கம்ப்ளைன்ட் அப்படி இப்படினு போனோம்னா கூசாம போய் வெஜ்ஜோட அம்மா கூட்டிட்டு வந்து நிறுத்துவோம் இந்த தம்பி என் புள்ளியோட ஃப்ரெண்ட் தான் என் புள்ள வெளிய ஊருக்கு போறக்கா அவன் வந்ததும் பேசிக்கவங்கன அவங்களே இவனை வெளிய கூட்டிட்டு போய்டுவாங்க ஓ இப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா இதல்ல அது மட்டும் இல்லடி ஏற்கனவே அவங்க எவ்வளவோ யோசனைக்கு அப்புறம் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சிருக்காங்க இந்த நேரத்துல வெற்றியோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறவனு நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போனோம்னா மறுபடியும் ஏதோ விவகாரம்னு நினைப்பாங்க தேவையில்லாம கலவரம் ஆவாங்க இதெல்லாம் வேண்டாங்கிறதுனாலதான் அக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொன்னேன் கல்யாணி என்ன பேசுறான் சரி நானே சொல்றேன் அவசரமா இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது பாசகி அதான் உங்க அக்கா ரெண்டு பேரையும் நிக்க வச்சு என் தேவை என்னங்கறத நான் சொன்னேன் ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவங்க அதுக்கான எந்த ஸ்டெப்பையும் எடுக்கல அதனாலதான் வேற வழியே இல்லாம உங்க வீட்டுக்கே நான் வந்தேன் ஆனா பாரு நான் வந்த நேரம் உங்க வீட்டு சம்பந்தியமா வந்திருக்காங்க எவ்வளோ பெருந்தன்மையா அவங்க கிட்ட நான் எதுவுமே பேசாம திரும்பி இருக்கேன் என்ன கல்யாணி உன் தங்கச்சி இப்படி பேசுறா பணம் தர முடியாது என்ன ஆகுங்கறத நான் சொன்னதையாவது இவ கிட்ட சொல்லாம்ல என்ன நீ பாட்டுக்கு மிரட்டிக்கிட்டே இருக்க பணம் தர முடியாது அப்படி என்ன பண்ண முடியும் உன்னால இப்பவே நான் போலீஸ்க்கு போன் பண்ணுவேன் ராஸ்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீ அரெஸ்ட் ஆகி உள்ள போல என் பேர் வாசுகி இல்ல வாசுகி ஏய் வண்டி வண்டி பாத்து ஏய் என் போன் குடு விளையாடாத என் போன் குடு என் போன் குடு விளையாடாத என்ன 
விளையாடத ரஞ்சித் போன கூட இங்க ஹே இல்ல மரியாதையா நில்லு ஒழுங்கா இந்த போன கூட போடுறான் இந்த போன கூட வேண்டாம் சொல்றது கேளு ரஞ்சித் <laughs> 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 என்ன உன் தங்கச்சி வேணுமா இல்ல உன் தங்கச்சியோட போன் வேணுமா வேண்டாம் எங்களை விட்டுரு உன்னோட போராடுற அளவுக்கு என்கிட்ட தெம்பு இல்ல தயவு செஞ்சு என் தங்கச்சியை ஒண்ணும் பண்ணிடாது நான் உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் பிளீஸ் சரி நான் உன் தங்கச்சியை ஒண்ணும் பண்ண கூடாதுன்னா நான் சொன்ன அஞ்சு லட்சத்தை நீ இன்னும் ரெண்டு அவர்ல என்கிட்ட கொடுக்குறேன் அஞ்சு லட்சத்துக்கு நான் எங்க போவேன் புரிஞ்சுக்கோ அஞ்சித் எங்க அக்கா வேற இப்ப வீட்டுல இல்ல அவ வர வரைக்கும் என்னால இந்த விஷயத்த பத்தி யாருக்கிட்டயும் பேச முடியாது இந்த கதையெல்லாம் என்கிட்ட வராது இன்னைக்கு உன்ன கட்டிக்க போறவனோட ஆத்தா கதையை நேர்ல பாத்துட்டேன் அவன் பேர சொல்லி அவங்க கிட்ட அறிமுகமா ஆயிட்டேன் இதுக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் உன்னை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் பக்கத்து <laughs> 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 ஒருத்த <laughs> <laughs> இந்த மலிக்குள்ளெல்லாம் இறங்கி தேடுவார்னு சொன்னாங்க ஆனா நாங்க அவட்ட போய் கேக்கும்போது அவர் வர முடியாது சொல்றாரு சரி வழி இல்லாம தான் இப்ப மறுபடியும் உங்களுக்கு தேடி வந்திருக்கும் ப்ளீஸ் நீங்க எப்படியாவது அந்த கபாலி கிட்ட பேசி என் வீட்டுக்காரர் கண்டுபிடிச்சு தர சொல்லணும் மாட்டேன் மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ் உங்கள பார்த்தா பாமாதமா தெரியுது ஆனா கபாலி யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டானே நீங்க தான் தலையாரி உங்க பேச்ச கூட கேட்க மாட்டாரா அது இல்லங்க அவர் ஒரு மாதிரியான ஆளு வேணா ஒன்னு பண்ணலாம் அண்ணா வேணா பணம் ஏதாவது கொடுக்கணும்னா கூட கொடுத்துடலாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பணத்துக்கெல்லாம் மசீரால் அவன் இல்லைங்க அதை விடுங்க 
இந்த ஊர்ல தாயமான ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஆசிரம வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஏழைங்களுக்கு அனாதைங்களுக்கெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்யறாங்க அவங்க சொன்னா கபாலி கேப்பான் முன்னாடி <laughs> 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 நகையை எடுக்கிற உன்னதாண்டி கேக்குற 
எதுக்கு உனக்கு நகை இப்போ சொல்லடி அம்மா அம்மா அது வந்து நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் நகை மேல ஆசைப்படுற பொண்ணு இல்லையே போட்டுக்கோ போட்டுக்கோன்னு சொல்றப்ப கூட வேணான்னு எடுத்து வச்சுட்டு போறவ நீ இப்ப என்னடி ஆச்சு உனக்கு கேக்குறல்ல அப்படியே நகை வேணும்னா கூட என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம்ல நீ வீட்டுக்குள்ள வந்ததும் தெரியல சாவி எடுத்ததும் தெரியல இங்க வந்து பீரவ திறந்ததும் தெரியல என்னடி நடக்குது எதுக்கடி அழுகுற என்னாச்சு என்னாச்சு எனக்கு வேற என்ன செய்யறதுன்னே தெரியலம்மா நம்ம கிட்ட அவ்வளவு பணம் இல்ல அக்காவும் வீட்ல இல்ல யார்கிட்ட போய் பணத்துக்கு நிக்கிறது என்ன செஞ்சு இந்த பிரச்சனையில இருந்து தப்பிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலம்மா ஏய் அறிவு இருக்காடி உனக்கு இத கொண்டு போய் வித்தா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சிருமா யார் சொன்னா உனக்கு தெரியலம்மா அஞ்சு லட்சம் கிடைக்குமான்னு உண்மையா தெரியல ஆனா இத விட்டா வேற என்ன வழி எப்படி நான் வாசுகை காப்பாத்துவனு எனக்கு சத்தியமா புரியலம்மா இதுக்கு தாண்டி இதுக்கு தான் அப்பவே சொன்னேன் அவனை போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்கணும்னு நீங்க தான் கேட்கவே இல்ல விதியா வரட்டும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொன்னீங்க ஏற்கனவே ஒரு தடவை போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவனை உள்ள அனுப்பி வச்சோம் அப்பவும் திரும்ப வந்திருக்கான் அதுவும் கரெக்டா என் கல்யாண நேரத்துல நம்ம வீடு வரைக்கும் வந்துட்டான் அவனை சமாளிக்கிறது அவனை என்ன பண்றதுன்னு அப்புறம் பாத்துக்கலாமா இப்ப நம்ம முதல்ல வாசுகி காப்பாத்தணுமா அதான் முக்கியம் அறிவு கெட்டவில்ல இதுக்கு மேல யோசிச்சுட்டே இருந்தோம்னா எல்லாம் தலைக்கு மேல போயிடும் முதல்ல போலீஸ் போய் ஆகணும் நீ என் கூட வாங்க நீ நீ எப்ப வந்த இப்பதான் வந்தோம் அத்த நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்த நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் சாரி அத்த நீங்க இப்படி ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல சார் அண்ணா இந்த ரஞ்சித்தை எனக்கு தெரியும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அத்த ஜெயிலுக்கு போன ரஞ்சித் எப்படி வந்திருப்பான்னு யோசிக்கிறீங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை அத்த ஒண்ணு அவனுக்கு தண்டனை முடிஞ்சிருக்கும் இல்ல வெயில்ல வந்திருப்பான் அது இப்ப முக்கியம் இல்லை ஆனா அவனை இப்படியே விட்டோம்னா நாளுக்கு நாள் அவனோட டார்ச்சர் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தான் போவோம் அது புரியுது சார் அவனன் ஆனா என்ன செஞ்சாலும் அவன் அடங்க மாட்டேங்கிறானே நடவடிக்கை <laughs> 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 அது சரி நீ எதுக்கு இங்க வந்த முதல்ல அது சொல்லு அப்பா ஏதாவது சொல்லி அமிச்சரா ஆமா அத்த கல்யாணத்துக்கு நகை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களாமே அதுக்குதான் அப்பா பணம் கொடுத்து அமிச்சிருக்காரு அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல நம்ம வாசுகி காப்பாத்தியாவும் வாசுகியை காப்பாத்தணுங்கிறது ஒண்ணு ஆனா அதிரடியே ஏதாவது செய்ய போய் அது வேற பிரச்சனை கொண்டு வந்துட கூடாதுல்ல தயவு செஞ்சு எது சேர்த்து அதனால கொஞ்சம் யோசிச்சு செய் சரவணா ஏ சும்மா ரி இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது நிரந்தர தீர்வா இருக்கணும் சரவணா இனிமே அந்த ரஞ்சித்தால எந்த பிரச்சனையும் வராம ஏதாவது செய் சரவணா ரஞ்சித் இந்த நீ கேட்ட பண என் தங்கச்சி விடுற உங்க 
இப்போ கொண்டு வந்து கொடுத்த பணத்தை அன்னைக்கே நான் கேட்டிருந்தப்ப கொடுத்திருந்தா அனாவசியமா உன் தங்கச்சிக்காக கவலைப்பட வேண்டியது இருக்காது இல்ல பிளீஸ் இன்னும் ஒண்ணும் கேட்காத இங்க பாரு நான் எந்த மாதிரி சொன்னாலும் இப்ப நாங்க எந்த நிலைமையில இருக்கணும்னு உனக்கு சுத்தமா புரியாது இது ஒண்ணு நாங்க சம்பாரிச்சு சேர்த்து வச்சு பணம் கிடையாது ஒண்ணு சமாளிக்க வேற வழி தெரியாம தான் இன்னொரு தங்க கிட்ட கேட்டு இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் தப்பே இல்ல பிச்சை புகினும் தங்கையை காப்பது நன்று சரி ஒரு நிமிஷம் வர I'm a Maria Carolina